without any further ado, let's check and watch the video. Oke, okay, kita masuk ke yang pertama. Ada happy birthday sama happy anniversary. Sama-sama selamat ulang tahun nih, tapi ada bedanya. Kalau happy birthday biasanya dipakai mau ngucapin selamat ulang tahun itu selamat ulang tahun atau selamat hari lahir gitu loh. Oke, okay? kalau yang happy anniversary ini selamat ulang tahun tapi untuk sesuatu yang baru dibentuk dibentuk sama manusia gitu loh kayak semisal kita tahun 2016 bentuk perusahaan terus tahun 2017 kan ulang tahun tuh ulang tahun yang satu tahun ya yang pertama kita bisa pakai happy first anniversary for your company kayak gitu oke okay, semoga bisa dipahami lanjut lagi nih yang kedua kita sekarang masuk ke yang kedua ada correct right sama true nah mereka semua artinya sama, yaitu be benar. Cuman pasti ada bedanya dong. Ya iyalah. Nah, kalau correct ini artinya benar dan memang tidak ada atau tidak terdapat kesalahan apapun. Kayak contohnya kita ngerjain tugas nih, ngerjain soal ujian atau apa ya. Terus jawaban kita tuh semuanya benar. Kita bisa pakai all your answers are correct. Kayak gitu, jawaban semua jawaban kamu tuh bener kayak gitu. Sedangkan yang right, right juga sama kan, bener. Tapi kalau right ini dipakai lebih ke subjektif ya, atau lebih ke pemikiran seseorang gitu. Kayak semisal, I think all woman statement are, are right kayak gitu. Aku pikir kayaknya uh, omongan-omongan wanita itu semuanya bener deh, kayak gitu. Sedangkan yang true ini benar dan memang ada faktanya, terbukti kalau true ini ya. Kayak contohnya, the winter uh, winter is the coldest season and that's true, ya kan? Kita semua tahu di dunia tuh emang fakta juga kan kalau winter itu adalah musim yang paling dingin, ya kan? Jadi kita bisa pakai true karena fakta dan terbukti. Nah, sekarang masuk yang ketiga. Ada mistake, terus ada error, terus ada juga fault ya tiga. Nah mereka ini sama-sama artinya kesalahan. Cuman bedanya kalau mistake ini kesalahannya tuh kesalahan yang tanpa sengaja gitu atau tidak disadari. Kan biasanya orang banyak uh, orang apa ya, misalnya presenter atau apa oh, ngomong gitu di depan bla bla bla, terus di akhir pasti bilang. Uh, that's all from me. I do apologize if you found many mistakes. Karena mungkin tanpa dia sadari ketika dia ngomong, ketika dia menyampaikan sesuatu, dia menyampaikan hal-hal yang salah gitu. Jadi dia minta maaf untuk kesalahannya. Kan tanpa disadari kan ketika dia melakukan kesalahan itu. Seperti itu. Biasanya dipakai pas mau penutupan. Terus kalau yang error itu artinya sama kesalahan. Tapi biasanya error ini dipakai lebih ke konteks ilmiah atau ke... Hmm, sangat teknis gitu biasanya kan sering banget di komputer-komputer kadang error gitu ya tiba-tiba kan biasanya ada tulisan your system is error kayak gitu maksudnya sistem kamu tuh ada kesalahan di dalamnya gitu nah sedangkan yang fault itu artinya kesalahan yang memang harus disalahkan jika terjadi mistake kepada seseorang yang memang harus bertanggung jawab kayak misal kita tuh harus pergi ke Bandung tepat waktu tapi salah satu orang ini telat gitu loh terus salah membuat kesalahan gitu oh my goodness I made a mistake so we are late it's my fault kayak gitu aduh maaf ya aku bikin kesalahan nih jadi kita telat itu salahku nih kayak gitu itu kesalahanku banget maaf ya kayak gitu jadi kayak dia merasa um, bersalah banget gitu karena telah menimbulkan masalah. Oke, okay, yang keempat ada bad dan ugly. Bad sama ugly sama-sama jelek. Cuman kalau yang bad ini sifatnya lebih general gitu ya. Bisa dipakai buat uh, jelek cuaca, jelek perilaku, kayak gitu. Contohnya, oh my goodness, you have a bad attitude. Oh my goodness, kamu tuh punya... Um, sifat yang buruk ya gitu, attitude yang nggak baik ya gitu, atau jelek gitu ya. Kalau yang ugly ini artinya jelek kan, tapi lebih fokus ke muka gitu. Jadi kayak makanya sering banget kita pakai ugly ketika kita lihat orang yang mukanya kurang ganteng atau kurang cantik, ya bisa dibilang jelek kayak gitu. Oh my goodness, his face is very ugly. Nggak enak dilihat lah mukanya kayak gitu. Huh, finally kita masuk ke yang terakhir atau yang kelima ada borrow dan Land ya, borrow dan land. Ini bener banget dari segi makna aja udah sal, udah beda gitu ya. Kalau borrow itu artinya meminjam, sedangkan yang land itu artinya meminjamkan gitu ya. Kalau borrow berarti kita meminta sesuatu gitu ya, kita minjam sesuatu. Sedangkan kalau yang land kita meminjamkan sesuatu. Bisa sejauh ini dibedakan ya. 
contohnya dulu nih contohnya kalau kita mau pakai borrow um, can I borrow your pencil please terus yang dipinjeminnya boleh nih mau bilang boleh oke okay, I will lend my pencil to you aku bakal pinjemin atau meminjamkan pensilku ke kamu gitu contohnya That's all about what's the difference for this video. I hope it can be useful for you all. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe, comment and share to your friends. Okay? See you tata. Kampung Inggris WN.